hon som jag bor hos nu har bott tillsammans med en kompis innan. Och den här kompisen har åkt till Stockholm för att göra praktik i fyra månader. Och därför vill hon hyra ut det här rummet. Jag bor här i fyra månader, sen flyttar jag ut på grund av att den här kompisen kommer tillbaka efter praktiken i Stockholm. Alltså det går bra, det gör det. Man har den inställningen att leta efter något nytt. Alltså ja, nu måste jag flytta igen, okej okay, då gör jag det. Men det är liksom en underliggande press kan jag tycka. Jag blir ganska stressad över det. Det vore skönt att ha något längre boende. Man eh, får ta vad man får. Man måste vara liksom anpassningsbar. Jag hoppas att jag kommer få någonstans där jag kan känna att jag kan bo. Eh, slippa stressen att behöva att jag bara ska bo där några månader och sen att jag kan bo där. Det här kan, alltså jag kan flytta hemifrån för jag har ju alla mina grejer med mina föräldrar. Jag känner att jag har, har liksom ett riktigt hem. Alltså alla är inte så här, ja men gör som du vill. Och det är bara att vara här, och, utan det, kan, det är liksom mycket regler kan det vara. Man känner inte det här att, åh vad skönt att jag är hemma, utan man är hemma hos någon annan hela tiden. Det är ju många som vill flytta in till de stora städerna, det var det väl förr i tiden också. Men det känns ju som att det har blivit väldigt mycket folk på en och samma gång som vill flytta in till de stora städerna. Centrum är större medan landsbygden minskar kan jag tänka. Och jag som många andra vill ju vara där det händer och där det utvecklar sig liksom. Min jävla lampa. Ja, jag fick den. Min kollega. Jag tror jag fick den av. Min kollega, glömt. Jaha. Oh, det här är ju så då måste jag ju dricka så mm. Alltså jag, jag ställde mig i kvar när jag var 18 tror jag. Precis efter, för då kom jag in på skolan här i Göteborg. Mm. Men sen så gick jag på skolan i två år och flyttade till Skottland. Mm. Så jag har inte sökt så här på fyra år, men sen när jag flyttade tillbaka då, då hade jag varit i kvar i fyra år. Och då... Ja, då började jag ju liksom intensivt söka liksom. För då flyttade jag hit för Henrik skull och då ville jag att vi skulle flytta ihop. Mm. Så det tog ju fyra och ett halvt år innan jag fick en lägenhet. Mm. Är, var det den här med? Mm. Mm. Som jag fick i en boplats. Det mm. känns liksom, det kändes ju omöj- omöjligt liksom. Men nu får du bo här. Mm. Hur länge blir det? Mm. Det känns konstigt. Ja, skönt. Mm. Ha det så, äntligen. Ja. Men alltid. <laughs> men alltså, ja. man kan förstå att det känns så. Så här, typ vuxet, eller? Alltså lite ja. så här ordentligt, så här, nu är det riktigt. Ja, jag har väntat på det här så länge länge. Liksom. Mm. Hur går det för dig? Det går bra. Jag känner ändå att jag har hem nu. Mm. Alltså att jag, jag bor där. Jag var ju kollade på lite fler rum och så där. Men eh, det kändes ju absolut bäst. Men man vill ju bo i en större stad för det händer ju saker där. Och mm. man liksom, det är där det finns utbildningar och lite mer utbud och mm. så där. Men varför ska det vara så svårt liksom? Mm. Det är lite svårt att hitta någon där det verkligen funkar. Någon okänd människa där det ska funka liksom, mm. och bo tillsammans. Man har ju tur när det händer. Ja, det är men det är inte har... ofta det är ju... Nej, exakt. Man måste ju klaffa liksom, i personligheten, i liksom, vardagsrutinerna, mm. i städrutinerna. Liksom, mm. Bara liksom, kunna ta kritik. Och så ska man i princip bedöma det på en människa efter att ha träffat den i max en kvart, mm. liksom. liksom. Det här med typ, ja, men laga, jag kunde inte laga mat och sådär, för jag hade ingen ung, mm. en spisplatta. Mm. Jag tycker om att laga mat, då kunde inte jag liksom mm. göra... Exakt, man känner sig göra, så mycket Ja, men jag kunde liksom. inte liksom, det var mitt intresse, men det kunde jag inte göra. Nej, exakt. Steka olika saker, ja, mm. det kan jag bli bra på att steka, men det är liksom begränsat, man blir begränsad. Mm. Man kan liksom inte leva och få ut ut på något sätt. Alltså, mm. Det sträcker sig så mycket längre liksom mm. bara. Jag tänker ofta när jag har bott i en sån här liten lägenhet som är möblerad med andras möbler så att Åh, tänk om jag skulle ha mina egna möbler här och göra på mitt sätt. Jag känner att jag faktiskt skulle utvecklas lite mer som person. Det jag ser fram emot mest är att ha ett ställe jag kan bo på. Där jag kan välja själv när jag får flytta ut. Mm. Och där jag kan ha liksom min stil, min inredning. Jag kan ha, ha folk som kommer och går mycket som helst. Mm, liksom. Du stör ingen av dem. Nej, precis. Man måste hitta en lägenhet från 
Någonting, någon boende från första juli. Jaha. Okay. Det är ganska smart. Men jag tänkte, även om jag ska snart fixa det. Jag orkar bara inte ta tag i det. För det kommer bli samma grej igen. Det är så omöjligt. Det är jättemånga som tampas med det här problemet. Jag bor hemma hos min mamma i veckorna. På 15 kvadratmeters ro med min dotter på 8 månader. I helgerna så bor jag hos min festman. Just för att möjligheten att vi inte kan bo tillsammans. Uppsala har blivit en sån studentstad. De bygger bara studentbostäder. De tar inte efter lägenheterna. De tar inte hand om lägenheterna på så sätt som man borde. Det har blivit jättesvårt på senare år att få en lägenhet överhuvudtaget av sån chans. Jag sliter som ett djur. Jag söker lägenheter varje dag. Andra hand och sociala medier och det tär på en otroligt psykisk att inte få ha någonting som man kallar sitt. Att alltid få leta efter någon annanstans att vara. Jag ser ingen, ingen ljusning i det här. Jag ser ingen chans. Som det ser ut just nu så kommer jag och min dotter Elisa få bo hemma hos min mamma i 5-6 år till. Som det ser ut i bostadsköerna. Det känns som att jag lever i en, i en ryggsäck. Visst, jag har en säng här och jag har en säng där. Men det funkar inte. Min dotter måste ha en stabil punkt. Just nu så kan inte jag ge henne en stabil punkt där hon kan få växa upp. Och det här är ju på mig som mamma att har den här känslan hängandes över mig. Att min dotter kommer inte få växa upp så som jag gjorde. Med mitt egna rum. Och där är min mammas rum och sådana saker. Du har hela studentstäder. Så hela områden som är byggda för studenter. Ja okej, det är väl kul för dem. Det är väl jättebra. Men oss andra då? Vi som stannar här och vi som vill bo här hela livet. Vi då? Ska vi behöva bo på gatan? Eller bo i en ryggsäck? För att de bara tänker på studenterna? Oh.
när jag var ganska ung då så köpte jag en bostadsrätt och bodde i, i några år. Och eh, sen har jag även haft hyresrätter också. Men sedan så började jag ju flytta ganska tidigt för jag började både jobba och studera på annan ort. Det var ju någon gång där strax efter eh, millenniumskiftet och man började märka en så av att det här med lägenheten var inte så jättelätt. Men det var inte liksom så att det var jättesvårt heller utan det fanns som man faktiskt bara letade lite. Men ju mer åren gick så märkte man att det var jättesvårt alltså. Om man fick hyra rum och sånt. Det har man ju fått göra både som student och som när man har arbetat då. Jo, jag flyttade in sen till Skövde och då fick jag också bo inneboende. Fick jag göra ett par månader innan jag lyckades få en student på stad då, för att det tog ungefär ett halvår innan jag lyckades få en student på stad då. För att det var ju... Det, det var ju också en väldigt stor avsaknad på jämfört med antalet studenter. Och då stod jag ju med en väska med kläder och en väska med mina tv-spel. Och det var ju allt jag hade med mig helt enkelt för jag visste ju inte hur jag skulle bo. Och eh, sedan då när man har jobbat och bara bott tillfälligt och vet heller aldrig när man ska hitta någonting. Om man hittar någonting ordentligt så har man ju inte kunnat ta med sina saker. Enda stället jag tog med mina egna saker det var ju upp till Norrbotten då. Till Övertorn och Sju Mil. Nu har de Haparanda då på finska gränsen. För att där hade jag tänkt att jag skulle stanna en tag ändå. Efter några två månader så fick jag egen lägenhet där. Så först åkte jag upp bara med de saker jag fick plats i bilen. Och bodde i ett studentrum. Och sen när jag fick egen lägenhet då så fick jag beställa upp grejerna helt enkelt. Med ett flyttlast då som kostar 20 000. Så det är ju väldigt omständigt och det är jobbigt att inte ha något eget. Det är jobbigt att inte kunna plugga ordentligt. Då. Och hela tiden så måste man ju ta hänsyn till andra. Personalen går nu. Så, välkommen. Här är vår lilla kä källarlägenhet. Har lätt och dusch här. Det duger i alla fall. Om man har bott och sett det jag har gjort så är det här rena lyxen. För att man har man har eget. Det är ju lite mörkt eftersom det är källarlägenhet som du ser. Och eh, vi har inte skaffat så mycket extra lampor eller sånt där. För vi vet ju inte hur länge vi ska bo här. Eh. Så, litet sovrum. Så där får ju inte plats några stora saker. Det är väl också en sån här enkel grej som man tycker det ska bli väldigt skönt att kunna ha egna saker va. Det är så att man får ha vad man vill ha. Och sen så om man har sönder skiten va så, så är det mitt eget problem. Och ingen annans problem. Så att eh, det är klart det gör en viss skillnad. När det väl kommer ut någonting så tar det inte särskilt lång tid va? innan lägenheterna försvinner. Det är det innan loppet av en timme, max två. Va? Så vi har ju fått nya lägenheter, den ligger några hundra meter upp där. Så att det är inte så långt. Det är nästan lite overkligt va? för att det var ungefär tre år sedan jag hade en egen lägenhet med ordentliga ytor på vad ha ordentligt med space. De sista åren här nu när jag flyttar runt lite mer då så flyttade jag först till Stockholm och fick jag också bo inneboende hos en kamrat i början. Det tog mig en månad tills jag hittade ett andrahandskontrakt tills vidare då. Och det funkar väldigt bra men det var ju jättelitet. Det var kanske 20 kvadrat. Inget ordentligt kök eller möjligt att laga mat så att man fick äta väldigt mycket ute. Så att det var ju också en jättestor kostnad. Strömsta som var så populärt då för att det är en semesterort och sen är det mycket norrmän. Det är svårt att hitta någonting. Eh, jättedyrt. För det där lilla skrikrosa rummet då va? fick jag betala två och ett halvt. Sen när jag väl hittade ett eget litet rum. Eh, ett vindsrum 
oisolerat med o- delad oisolerad toalett och så även då dusch längst ner i källaren. Där fick jag betala 4 500 för. Och sen är det väl också oftast mycket mer kostnader runt omkring. Eh, för att det var ju svårt att laga mat även i det här vindsrummet också va? och eh, när man bodde i skrikrosa rummet där det var så stökigt och skitigt det var inte heller så roligt att laga mat kanske. Bostadsbristen har ju gjort att bostadspriserna har ju de går ju upp alltså både att köpa och att hyra. Och det hänger ju inte med i alla fall i den statliga löneutvecklingen det kan jag ju lova. För det som byggs är ju oftast fina bostäder ligger fint placerade till riktiga skrytbyggen. Jag vet i Skövde när de skulle bygga nya studentbostäder, ja, men då fick de för sig att bygga Skövdes högsta skyskrapa istället. Det är en studentrum då för 7-8 år sedan när jag flyttade in där. En liten netta kostade 4 500. Och det hade ju inte en normal studentråd med. Jag hade ju två extra jobb så att det gick väl bra. Det är frågan om man orkar ha två extra jobb och studera samtidigt också. Jag försökte hamna i Skövde först men det gick inte för att det var omöjligt att få tag på något boende där. Man känner sig ju lite på något sätt och vis som en andra klass medborgare alltså. Det gör man. Sen har man ju blivit van och man har blivit väldigt flexibel. Man får ju ta saker för vad det är va. Och leva lite på att det viktigaste är inte hur man har det utan det är hur man tar det. Idag bor vi i andra hand och har bott här i två år i maj. Så vi har boende till sista maj. Sen åker vi ut. Det har liksom inte löst sig med, med boende. Det trivs jättebra här i Olskroken liksom. Och vi har movits på förskola här och sådär. Så hålla tummarna för att vi kan bo kvar här i närområdet liksom. Så vi har varit ganska stressade för att få en ny bostad men... Eftersom vi går mot sommaren och min, min skola slutar i början på juni så vi ställer in alla grejer hos en, ett förråd vi har hyrt av en kompis och så flyttar jag och Movits upp till mamma och pappa och så förlänger vi liksom tiden vi kan leta bostad över sommaren. Och jag flyttar upp till Stockholm över sommaren och bosätter mig på en soffa där hos en kompis och hoppas att jag kan jobba där. Men sen börjar ju skolan i september igen och då behöver vi ju ja, hitta ett boende här nere i Göteborg. Så jag tycker att det var varit spännande på ett sätt tidigare men nu är det inte roligt längre. Alltså jag tycker ju definitivt det känns på bara de tio åren jag har bott här så känns det som att det har blivit större bostadsbrist. För att det blir, dels så märker man att man behöver fler år, år på boplats. Mm. För fem år sedan så var fem år som vi har nu i kö till helt okej. Okay. Medan nu behöver man med tio. Man avsätter ganska många kvällar där man hanterar sin situation. Var ska vi ta vägen? Ska vi täcka ja till en ettan ute i liksom angered på 25 kvadrat? Bara för att vi måste någonstans ta vägen. Det spelar ingen roll hur cool man är i situationen så... Det tar tid, det tar energi. För att byta förskola för han, för ett andrahandskontrakt någonstans, i en annan stadsdel, känns liksom dumt. För då kommer man få byta igen snart. Så att, eh, det känns som att målet för oss är att antingen ett andrahandskontrakt här i området så han kan gå kvar på förskolan. Eller ett förstahandskontrakt i en annan stadsdel så vi kan flytta han för en, för en längre tid. Liksom. Det är bökigt liksom och det är post som hamnar fel fortfarande och det är liksom, det är struligt det här och det, det börjar bli tröttsamt på något vis. Och jag är 32 men jag har inte ett hem. 
Liksom. Stina är 32 hon har inte ett hem. Vi har inget hem åt våran son. Liksom. Det känns så konstigt. Första juni då blir jag hemlös. Då har jag ingenstans att bo. Jag är ingenstans där mitt wifi ansluter automatiskt. Jag har ju varit en extremt frånvarande förälder nu de senaste månaderna. Då jag har jag suttit med iPad och dator och mobil. Just för att bostadsletandet ändå är prioriterat. Och det märker man ju av hos Movitz. Som, som, ja men han blir orolig. Och liksom rastlös och märker väl att man inte är helt närvarande. Så att det är ju någonting som, som skaver. Det är det ju absolut. Även om vi är optimister liksom båda två. Här uppe ligger Movitz, <coughs> Movitz förskola. Det handlar mycket om Movitz också, att han ska kunna bo kvar på förskola. Det funkar så bra där. Det är, det är en jättebra förskola liksom. Får ett först transkontrakt så... Ja men då känns det som att då har du möjlighet att byta sen. Byta upp det eller... Byta stadsdel eller flytta till någonting mindre liksom. Men så länge du inte har fått in en fot så... Då är det tufft, då är du liksom dömd till att... Flytta runt. Varje år eller varannat år liksom. Ju längre tiden går desto mer grejer hinner man samla på sig. Eh, vi har gjort en skitstor ride nu uppe på vinden. Sålt av och kastat och så här. Det behöver man ju nästan göra varje år så där. Det som är svårt är att få ett förstahandskontrakt som passar en. Det finns inte så många att välja på. Liksom, så att, men ofta så har det fallit på att det har varit för litet eller för stort, för dyrt. I så fall får man tacka ja till någonting som ändå är tillfälligt för att man är desperat. Det är svårt för att man är så här... Ja, men var, var ska man gå och slå näven i bordet, liksom? Jag har försökt föreställa mig hur det skulle vara om det inte var bostadsfrist jag var. Och det känns så här konstigt att tänka så här, hur skulle det vara om jag typ... Om jag säger att man skriver in sig på boplats och så... Ja, har man liksom önskemål om vart ungefär man skulle vilja bo och... Om man kan tänka sig att betala hyra och man kanske kan säga ja, ja men jag vill gärna ha en balkong så här man i. Och så inom ja, men någon vecka sen så får man några förslag. Ja, det här kan vi erbjuda dig. Det stämmer ungefär med vad du önskar liksom. Är det någonting som du tycker passar? Alltså, det är som en... Det, skulle, alltså, det är konstigt att tänka att det skulle kunna vara så. Men samtidigt så varför skulle det inte kunna vara så? Men det känns ovärt. Det känns som att det är lång tid ändå. Det är några år det funkar att flytta omkring och bo i andra hand och sova på soffor. Och... Men till slut så tror jag att de flesta känner liksom att nu vill jag kunna ta med slagborren och liksom faktiskt sätta upp den där spegeln som jag släpper med mig överallt. Men vi har ju varit jätteoptimistiska och är väl fortfarande ganska optimistiska. Vi tänker att det kommer att lösa sig. Det har det gjort hittills. Om vi hade ett hus där vi kunde bo skulle du vilja, skulle du välja, skulle du våga slå dig till ro? Om vi hade ett hus, 